আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় শিল্পী ও শিল্প শিল্পকর্ম দেখার মধ্যে দিয়ে যেমন শিল্পী এবং তার গোটা চিন্তাভাবনার জগৎটা প্রস্ফুটিত হয় তেমনি শিল্পীকে জানার মধ্যে দিয়েও শিল্পকর্ম দেখা সমৃদ্ধ হয় কদাচিৎ এই সুযোগ ঘটে যেখানে আমরা কোনো একটি প্রদর্শনীতে শিল্পকর্মের পাশাপাশি শিল্পীকেও পাই আবার কখনো কখনো পাই না সম্প্রতি এই দুই রকমেরই অভিজ্ঞতা ঘটল শান্তিনিকেতনের কলাভবনের নন্দন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত দুটি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একটি প্রদর্শনীতে আমরা দেখতে পেলাম এ রামাচন্দ্রন এবং চামিলি রাম রামাচন্দ্রনের যৌথ প্রদর্শনী যেখানে শিল্পীরা উপস্থিত থাকতে পারেননি একই সময় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে ছিলেন স্বয়ং শিল্পী যোগীন চৌধুরী তার ছোট ছোট ড্রয়িংয়ের প্রদর্শনীতে আমাদের সঙ্গে আছেন শিবদা কলাভবনের অধ্যাপক শিবকুমার তাকে আমি জিজ্ঞেস করব প্রথমত রামচন্দ্রন এবং চামিলি রামচন্দ্রনের এই প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে রামচন্দ্রন এবং চামিলি তারা সাধারণত যে ধরনের কাজ বা পেন্টিংয়ের জন্য পরিচিত তার পরিবর্তে অন্য একটা জগতের খোঁজ আমাদেরকে দিলেন সেই জগৎ হচ্ছে মূলত ছোটদের বইয়ের জন্য করা ইলাস্ট্রেশনের জগৎ এইভাবে কাজ করার কোনো কি পরিপ্রেক্ষিত তাদের মধ্যে আগে থেকে ছিল দুজনে এখানকার ছাত্র কলাভনের ছাত্র অ্যারাউন্ড দ্য সেম টাইম লেট নাইনটিন ফিফটিস থেকে এসে এখানে স্টুডেন্ট ছিল আর চামেলি তো জন্ম এখানে অ্যান্ড শি ইজ এ স্টুডেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম সো বোথ অফ দ্যাম ইন এ সেন্স এজ আর্টিস্ট দে বিলং to Shantiniketan and to Kalabhavan. Their careers, their outlook was formulated here in the same atmosphere. So you see a kind of relationship in their work. But in many ways their works are very different. I mean one works on large scale and uh, mural size paintings, the other, I mean Chameli works in very small intimate scale. So you can see that difference in the few drawings that are exhibited alongside these mm. um, work which they did for children's book. So we have two sides to the exhibition and uh, the major part of it cons consists of these drawings and paintings or whatever you call them, artworks they did for the children's book. Now obviously that does not relate to the individual creative work that they do. Then he came back to it once again when their children, I mean were very young and they started telling stories to them and uh, they thought uh, they would create their own books. That was a, a time they returned to it and at this point it was not only Ramachandran, but they decided to collaborate. Uh, so in a sense, it was a parental interest in storytelling and doing things for children that led to the revival of creating children's book in their thing. The second lot that they did was very different from the first lot that Ramachandran did himself. Because now he wanted to uh, explore the various possibilities of children's book and how what kind of images you can use in children's book. So even in those early 10 books that he did which was published by Thompson Press, there you can see a lot of experimentation taking place. These books caught the interest of a publisher in Japan and as you know mm. Japan has a very good tradition of creating books for children. And that led to many of the books that we have in the exhibition. Now we have five books, but they are part of a very, I mean, kind of larger body of work he did. A pasta boy, a production itamra jadikte pai, 
এবং সেই পাঁচটা বইয়ের জন্য করা যে বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশনস আপনি যেমন বললেন আসলে একটা বৃহত্তর একটা প্রজেক্ট এবং ক্রমাগত কাজ করে যাওয়ার যে ধারাবাহিকতা তার অংশ আবার একই সঙ্গে এটাও খুব স্পষ্ট যে শুধু পাঁচটা বইয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে ইলাস্ট্রেশনস করা নয় এমনকি একটা বইয়ের মধ্যেও আমরা কখনো কখনো দেখি শৈলীগত বা স্টাইলিস্টিক বিভিন্নতা আর আলাদা আলাদা করে দেখলে কখনো কখনো মনে হয় যে একই শিল্পীর করা তো এতটাই স্টাইলিস্টিক ডিফারেন্স আমরা চোখে পড়ে এই বিষয়ে একটু বলুন যে একজন শিল্পী সাধারণত তো একটাই শৈলী অনুসরণ করতে চান কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখছি অন্তত ছোটদের জন্য করা বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে রামচন্দ্রন এটা নেসেসারিলি একটাই স্টাইল ফলো করছেন তা নয় কী এক্সপ্লোর করছেন উনি ওকে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্ড ইট ইজ ডান ডেলিভারেটলি না দেবে কাইন্ড অফ নাম্বার অফ ইউ নো রিজেন্স ফর দিস ওয়েন ই লুকড অ্যাট দি অ্যাভেলেবল বুকস ফর চিলড্রেন ওয়ান মোস্ট অফ আর বুকস ফর চিলড্রেন অফ ব্যাডলি প্রডিউসড টু দে আর like illustrations even the term illustrations which you use like the story is already there and that's the most important thing and then the illustrations follow so that somehow the text is given predominance and the images are somewhat embellishments or making it a little more uh, kind of attractive to the children and that kind of a thing so he wanted to conceive of a different kind of book where probably the images are as important are in some cases more important than the text itself so he wrote the text himself and and conceived the whole book as a single object rather than the artist coming in after the text mm-hmm. is written so there is a much more coordination or what we can say a harmony between these two things and his main interest as an artist was not to tell stories to the children which obviously is there but also to introduce children to the heritage of indian art yes, so you can see some of his books i mean one or two of his early books they use the madhubani technique that was the time madhubani was being discovered mm. by indian connoisseurs mm. so at the same time he started using them he uses warli painting and something else i mean he uses python kind of painting so he uses all these different I mean, indian miniature painting miniature painting, painting also so, so he uses it to not to tell just stories or to produce excellent images but also to familiarize the children through these stories through these books with the visual traditions of india so that was one of the thing and as you said he is extremely innovative in the way he uses sometimes he molds the story mm. to get that and you have one here which is of a similar nature where you see a man is traveling in search of the golden mm. city and he goes from mogul times and so the images there are like in mogul a uh, court painting and then he travels gradually westward persia then goes into renaissance italy early renaissance mm. he meets i mean giotto and then the images are in the style of giotto's thing then he moves to high renaissance and so on and I finally adhunik juge salvador dali ro ekta chobi yeah he meets einstein mm. and so on einstein, so mm. it ends in america and modern america and the style continues so actually it's also a journey through the styles of art mm. you might say it's a uh, within the pages of book children are introduced to a series of evolution in the st- styles of art mm. right up to the modern times so they are i- very innovative and very playful in that manner correct yeah. and um, maybe there is one more thing i mean he is deliberately avoiding to paint in his own style ei bhabe jokhon amra এ রামাচন্দ্রন এবং চামিলি রামাচন্দ্রনের ছবিগুলো দেখি তাদের অনুপস্থিতিও হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করে এই ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে 
তাদের উদ্দেশ্য এবং এই ছবিগুলো করার পরিপ্রেক্ষিত সেটা বোঝার জন্য অন্যদিকে যোগীন চৌধুরীর যেই অনুষ্ঠান যেই প্রদর্শনীর কথা আমরা বলছিলাম যে প্রদর্শনীতে স্বয়ং যোগীন চৌধুরী নিজে উপস্থিত এবং নিজেই তার এই প্রদর্শনীর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন শোনা যাক যোগীন চৌধুরী নিজে কি বলেন কারণ প্রথম দিকের ছোট ছোট ছবিগুলো আমার মানে বলতে ইচ্ছেও করে যে আমি যখন রাষ্ট্রপতি ভবনে কাজ করতাম তখন আমার ড্রয়ারের ওই আমি চেয়ারে বসে ড্রয়ারের মধ্যে এইসব কাগজপত্র থাকতো সেইগুলোর পরে হঠাৎ সময় পেলেই এদিকে কাজ হচ্ছে হঠাৎ এসে বসে এটা ভাবি যে একটা কিছু করি তো সেইভাবে এইগুলো হয়েছে একটা একটা করে আরও ছিল নানান রকম ছিল এবং এর থেকে আবার যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে এর থেকে আবার বড় ছবির আইডিয়াও তৈরি হয়ে যায় এবং সেরকম দিয়ে একটা হয়েছে মানে খুব বড় ছবিও আমি করেছি এর থেকে খুবই বড় সাইজের তো এইগুলো কিন্তু আমি এটাও মনে রাখছি যে ছোটোর মধ্যেও ছবির সামগ্রিক সৌন্দর্য নিয়ে আসা যায় সেই ভাবনাটা আমার মনের মধ্যে ছিল এবং আমি মনে করেছি যে তাতে আমার ভালো লাগছে কি না সেইটা বড় কথা আমি সেই দিকটা খেয়াল রেখে ও ছোটোর মধ্যেও নিজেকে যতটুকু মনোযোগের সঙ্গে করা দরকার সেটা করার চেষ্টা করেছি এবং বেশিরভাগ অনেকটাই আগেকারগুলো প্রায় বল পেনের কাজ আছে ওই অফিসের কাজ করতে করতে তার ফাঁকে ফাঁকে করা তারপর আরও কাজ আছে এগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অনেক সময় বিরাট গ্যাপ আছে কারণ এগুলো হয়তো একটা একটা গ্রুপের অনেক কাজ করেছিলাম তার মধ্যে কিছু আছে বেশিটাই নেই সেইগুলো সব জড়ো করে একসঙ্গে জড়ো করে এই এক্সিবিশন যোগেন চৌধুরীর এই প্রদর্শনী যেটা মূলত উনি নিজেই বলছেন স্মল ফরম্যাট ড্রয়িংস এবং এটাও বললেন উনি যে বিভিন্ন সময় করা বিভিন্ন ড্রয়িং থেকে সংগ্রহ করে এই প্রদর্শনীটা সাজানো বোঝাই যাচ্ছে যে এর মধ্যে বেশ কিছু ড্রয়িংস আছে যেখান থেকে হয়তো পরবর্তীকালে বড় ছবির কোনো ভাবনা সূত্রপাত ঘটেছিল আবার কিছু কিছু ড্রয়িং হয়তো ওই অবস্থাতেই উনি ভেবেছিলেন এবং ওই অবস্থাতেই রয়ে গেছে এবং সেভাবেই আমাদের দেখার কথা এছাড়া যোগেন চৌধুরীর মতো একজন শিল্পীর যিনি ক্রমান্বয়ে কাজ করে গেছেন এবং এক ধরনের কনসিস্টেন্সি বা ধারাবাহিকতাও দেখি সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ছোট ফরম্যাটে ড্রয়িংগুলোর তাৎপর্য বা সিগনিফিকেন্স কি ওকে যে রামচন্দ্রনের ছবির ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে রামচন্দ্রন ইচ্ছা করে নিজে স্টাইল থেকে দূরে সরিয়ে গিয়ে এক ধরনের কমিউনিকেশনের জন্য ছবি আঁকছে অ্যান্ড যে ছবির ব্যক্তিত্ব থেকে বেশি হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ন্যারেশন একটা স্টোরি অ্যান্ড দ্যাট ডিটারমিনস দ্য স্টাইল অ্যান্ড এভরিথিং দে কিন্তু দ্য কেস অফ যোগেন্দা দি হোল Uh, exhibition revolves around another kind mm. of possibility that we don't usually get a chance in exhibitions to look over the shoulders of the artist see how things shape up in the artist's mind or how does it emerge in the studio now this exhibition that we have here and the small drawings actually help us to look 
into the working process of Jogendra. It helps us to look at uh, uh, the kind of, uh, kind of, I mean, way he himself as an artist creates things. So, as you said, there are things from a long period. There mm. are things from a very, I think maybe s the earliest probably sometime in the 60s. 1961. Ah, okay, mm -hmm. 60. And then you have right until very recent things. So, it is a long period. I mean, it is about his entire career you have things. Um, so, we also see one thing is how does he change during this period and see. And if you look especially the early ones, almost till first 20 years, what you see in the small drawings are more or less the first thoughts for some of his more famous larger Border Chobi Gulu. Ah, yeah. okay. So, Tatpura Jeta Vichai 80 Sir Portha Ke drawing ek to I mean Chobi Je Kora process the ke alada hoye jache. So, they have the life of their own. Amla so, ki bolte pari independent drawing se gulo? Yeah, you can consider mm. them as independent drawings. Mm. Because uh, even the earlier ones you can consider, mm. but we know that there are images that grew out of them. Mm. Here, it seems they are running a parallel mm -hmm. kind of thing. Pa they have a parallel life to the paintings. I mean, they are no more uh, necessarily connected. To yeah, the they are not paintings. preparatory works. Mm. They are not even, he probably did not think about uh, these to become kind of thing. They also reveal something about his way of working. In a sense, he has a very fluid hand mm. and so it is this fluid hand and I think like a musician who keeps humming tunes, mm. I think he keeps drawing. So, it is not always a meant to be even heard by others or seen by others, but it is something like that. His hands always move. Even when we have been in meetings together, he is listening, he is talking, but in between he it's is like it's a drawing yeah, he yeah. is doodling away. Mm. So, that is something that goes on continuously and many of these drawings might be, I mean, born of such moments. I mean, they are not necessarily things that which, which he did while he was in a meeting or something, but while he might have been thinking or working or in the studio, they would have shaped up. So, many of these drawings are like that. So, you have drawings of uh, different, I mean, done for different purposes in some sense in this exhibition. গত 60 বছরের বিভিন্ন সময় করা ছোট ছোট ড্রয়িং গুলো উনি এনে হাজির করেছেন আমরা একটা ধারাবাহিকতাও যেমন দেখতে পাই একটা কন্টিনিউটি আবার একই সঙ্গে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে বললে হয়তো যোগেন চৌধুরীর কাজগুলো অনেক বেশি শতস্ফূর্ত এবং একটু কম ডেলিভারেট হয়তো সেখানে কখনো কখনো ধারাবাহিকতার বাইরে ভিডিও এমন কিছু ইমেজের জন্ম দিচ্ছে এমন কিছু স্টাইলিস্টিক কতগুলো বিষয় উনি ছুঁচ্ছেন যেটা হয়তো ঠিক আগে ড্রয়িং এও কখনো পাইনি এই বিষয়টাকে কি আপনি বলবেন যে শতস্ফূর্ততা বা স্পন্টেনিয়টি বা একটা ইমপালসিভ ক্যারেক্টার শিল্পীর ক্ষেত্রে মূল কারণ যেটুকু ভেরিয়েশন আসছে তার জন্য আম ওইটা একটা role play kore, but probably not the only thing because I think thoughts are also changing. I mean, he is not always uh, sticking to the same thoughts. Things are changing and that we can see. Like for instance, his earlier thing, the lines are very thin and there is always a network of those lines mm. which shape the forms. Gradually, you see that the lines become thicker and he is probably using a brush and the lines become much more uh, independent or it does not kind of it flows more freely on the canvas and so the flow of the line changes. And uh, there is one I remember there was a beautiful little drawing which I liked uh, of a man and a bear dancing. Mm. Now, it is 
probably I mean it is just not the image and the lines I mean they kind of they are having a little dance of their mm -hmm. own. So, the intermingling of and this uh, really liveliness of the drawing comes from the fluidity of the line and the way those lines kind of become on one side a bear, the other side a man and uh, I think the, the, the way these lines flow through the page is something which is remarkable and that is kind of thing. So, you are uh, having a very, very different kinds of things. Then he comes with this and even when the lines are thin, you can see mm. now it is like even a figure is like an arabesque, but then sometimes that arabesque uh, with little internal flows uh, turns uh, pretty aggressive sometimes, it becomes looks more tragic, comic, all kinds of things come. I mean, so it gets a kind of thing. So, there are these things, I mean the yeah, earlier works are more well knit, correct. now it is more fluid and mm. so. এবং এখানে শিল্পীর দক্ষতা আমরা যদি টেকনিক্যাল দক্ষতার কথা বলি মিডিয়ামকে হ্যান্ডেল করার দক্ষতার কথা বলি হয়তো একজন দর্শক এটাকেও সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারবে না মানে ইমেজ নিশ্চয়ই ডমিনেট করে কিন্তু দক্ষতাও হয়তো আমরা টের পাই একটু মন দিয়ে ছবিগুলো দেখলে এবং আপনি যেটা বললেন সত্যিই তাই পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ততাই একমাত্র কারণ নয় এবং কনশিয়াস সচেতনভাবে সেই দক্ষতাটাকে কাজে লাগানো একটা হয়তো বড় ভূমিকা পালন করে and uh, there is an interesting thing here actually although they are very different kind of artist in this exhibition like Joginder's work is always inspired in some sense by the folk and the non-professional and his lines have that quality and Ramchandran's work on the other hand also has in this exhibition mm. with the children's book a lot that comes from that level of creativity in the kind of thing. So, I mean it is interesting that we have both these exhibitions side by side, basically these are very different kind of artists and yet in this exhibition in some sense uh, their works overlap and he has been exploring these possibilities, I mean Joginda as a uh, kind of artist in his work. Mm. I mean while this has been sl slightly a parallel thing for Ramchandra, not part of his main work, but for Joginda this has been. So, he is uh, I think more familiar and he has been doing this kind of particular kind of thing, whether it is coming from the, the quilt uh, kind of stitching that we have in Bengal or it is from I mean the Alpana, Alpana or the Patuas and the folk mm. traditions that you have. So, that possibility of line which is not an academic structured kind of drawing line, but a kind of more fluid line. Yeah, organic. Yeah. And then it takes a life of its own and that is what I think is very interesting about his work. A Ramachandran Chamili Ramachandran er Jyothu Pradushwani Agdike Onno Dike Jogen Chodhuri Chotu Drawing er Ekti Pradushwani Ehi Dutu Pradushwani Prae Aki Shathe Dekhar Shobhaggo Ekhani Je Tadir Modhe Shoyli Gato Mil Na Thakleo Shilpo Kormishwangi Shilpi Je Shambhundo Ebon Je Commitment Tadhe Je Dai Baddhata Sheta Khob स्पष्ट कर प्रतियमान है ये दुई प्रदर्शन एक ही संगे देखार अभिज्ञता एवं अभिज्ञत खूब सुंदर व्याख्या करल अध्यापक शिव कुमार ताद पक्ष धन्यवाद शिल्पी जोगीन चौधरी के धन्यवाद तर प्रदर्शन एक प्रेक्षा प्रेक्षापटे तुले धरार जो नमस्कार नमस्कार